Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. Ito na naman po tayo sa ating emergency light. Marami kasing nagre-request na kung pwede daw ba itry natin yung Joel Tep na 220 volts para pwede natin ikabit yung 220 volts na ilaw dito sa ating emergency light. Ayan o. Oh. So, ayan. Ngayon, susubukan natin yon kung uubra ba yung Joel Tep na version ng ating emergency light. Actually, pang third version na to mga ka-DIY. So, marami kasi nagko-comment. Kaya susubukan natin yung approach ni DIY Pinoy dyan. So, ito. Ito yung circuit na common na nakikita natin dun sa 220 volts na Joltep na ginagawa nila. So, from lower voltage na 3 volts halimbawa, gagawin natin 200 plus AC. So, tinry ko siyang gawin yung circuit niya. Actually, ang kailangan lang naman is transistor resistor at saka itong high frequency inverter. Kaso sa kasamang palad hindi siya gumana. So hindi ko alam kung ano yung mali ko. Uh, hindi ko na rin na troubleshoot kasi nagpalit na rin ako ng transistor. Pero siguro may mali lang ako, pwedeng resistor or pwedeng ito mismo. Pero sinunod ko naman yung instruction sa ibang video, hindi nga lang gumana. Pero buti na lang, meron naman ako nito. Actually, ito na yung napakita ko sa inyo dati na 12 volts gagawin niyang 220 volts AC. So, mini inverter. Ito kasing mini inverter na to, net na ito is actually halos same din niya. Mas improve lang to. Kasi kung papansanin mo, yung main component nito is yung high frequency transistor din. At saka meron tayong uh, NPN transistor dito. Tapos tingnan nyo, meron din siyang resistor sa kanyang base. So, yun din yun eh. Yung nandito mga ka-DIY. Ito lang, syempre, mas malaki up to 30 watts daw. Pero hindi natin nasubukan pa yun kung up to 30 watts. So, kesa pahirapan ko yung sarili ko pag troubleshoot nito, bakit ayaw gumana? Kasi maraming factor. Tsaka hindi rin naman na-explain masyado. Ito na lang yung recommended ko na bilhin nyo mga ka-DIY. Kasi... Ang halaga nito is nasa 80 pesos to 100 pesos lang naman. So, pwede nyo nang subukan yung DIY project na to. Yung board nya nga pala is, ayan, meron ditong inputs na negative 12, positive 12. Yung AC output natin is dito sa A at saka dito sa C. Pero pansin niyo meron tayong B at saka D. So, yung AC dito, 230 volts dyan. Yan yung AC natin. Yung B at saka D ang makukuha natin dyan is uh, high voltage na DC naman mga ka-DIY. Yung AC na nandito, nirectify yan sa BD. So, meron tayong high voltage na DC kapag kailangan nyo ng high voltage DC. Kasi ayun o, meron tayong rectifier diode dyan sa gilid. So, yun yung nakuha sa B at saka sa D. Pero yung gagamitin natin is A at saka C kasi 220 volts AC para mapailaw natin ang ating emergency light. So magtataka kayo, yung nabanggit ko is 12 volts pero actually mga ka-DIY kahit 2 volts or 1 volt gaga na to meron niyang output. So ngayon susubukan natin yan ng 1S. 2S at saka 3S kung gagana gamit ito at magiging AC. So, try muna natin ikabit. Halimbawa, ito, ayan, may battery ako dito. Naka-series to, mga ka-DIY. So, meron ako ditong 8 volts. So, 8 volts. Meron din ako ditong tatlo na naka-series. So, meron din tayong 12 volts. Subukan natin. Pero, try muna natin yung, ito, yung 12 volts. Kasi yun yung recommended, eh. So, ikabit natin yung battery, mga ka-DIY. So, ayan, sobrang simple lang naman itong board na to. Kabit lang natin yung ating supply. So, ito yung negative. Positive. So, mag-iingat pala kayo mga ka-DIY ha. Open circuit yan na 220 volts. Pwede kayo makuryente. So, ingatan nyo. Uh, baka masyak yung puso nyo mga ka-DIY. So, ingat tayo kapag gagamitin nyo tong board na to. Kasi hindi na low voltage yung pinag-uusapan natin. High voltage na. Kasi nai-step up yung low voltage natin itong transformer na to mga ka-DIY. Tapos nagiging AC siya kasi ini-invert nitong transistor na to yung positive. Kaya nagiging alternating na siya mga ka-DIY. Kaya naging AC sa output. So try natin ikabit yung positive. Ayan, tapos yung negative mag-iingat. 
tanggalin ko muna mas madali kasi ito para safe Yan, tapos i-measure natin yung AC output mga ka-DIY Gamit yung ating mas tool na multi-tester mga ka-DIY So nakikita nyo naman, naka-AC tayo Tapos sabi ko isa sa A at saka sa C So wala namang polarity since AC uh, Ayan mga ka-DIY, kinabitan ko pala ng wire Kasi hindi makagat ng alligator clip So hindi ako magkaroon ng proper connection Kaya kinabitan ko muna ng DC input wire Ngayon, itest natin yung AC output So nakaset na tayo sa volts AC Testingin natin 238 volts AC mga ka DIY. So mag-iingat tayo kasi nakakakuryente na 'yan, pwedeng masyak ang ating puso. Oh, di ba? 230 volts lumalabas from 12 volts na output niya is 230 volts AC mga ka DIY. Ngayon, i-try naman natin paano kung hindi 12 volts 'yung ginamit mo. 12 volts kasi 3S. Halimbawa, uh, 2S naman mga ka-DIY. So, 8 volts. So, try naman natin ilan yung output niya kapag 8 volts. Yan. Testingin ulit natin. So, halos 150 volts mga ka-DIY. So, bumaba siya from 230 naging 150. So, ayan. Kung halimbawa naman, 1S, so 4 volts na lang to mga ka-DIY. Ilan na lang kaya yung magiging output nito? O, oh, meron pa rin tayong AC output. Kaso, mababa na siya mga ka-DIY. 76 AC volts. So, yun yung magiging effect kung halimbawa gagamit ka ng 3S. 2S at saka 1S So depende sa voltage Depende, mag-iiba yung output AC voltage natin mga ka-DIY So ngayon, kung ikaw ang magdi-design ng iyong emergency light Tapos gagamitan mo ng AC inverter na mini na to Or Joltep inverter na to mga ka-DIY Ikaw na lang yung mag-decide kung 3S, 2S or 1S Pero syempre, kapag 3S yung ginamit natin mas maliwanag kasi mas mataas yung voltage na output natin. So, subukan natin mga ka-DIY. Sa camera kasi hindi nyo masyado makikita yung, liwa, yung difference nya sa liwanag eh. Kaya pinakita ko na lang sa inyo yung output voltage nya na magkaiba mga ka-DIY. O, ba diba? 236 volts. Ngayon, subukan natin. Kaya ba pailawin itong inverter na to yung ating ilaw? So, ikabit natin. I-up ko muna. Para makita nyo na gumagana siya. So, ito is, ayan, FSL na 5 watts. Tapos, yung input voltage niya na AC, actually 90 hanggang 265 volts gagana naman siya. Eh, di ba dun sa 1 is 75 volts lang. Pero gumagana yun mga ka-DIY kasi nasubukan ko na rin. Yan, try natin ikabit. Iilaw ba 12 volts papuntang 220 So ayan, 'di ba? Ang liwanag. So kaya niyang pailawin mga ka DIY. So kung gusto mong gawin itong version na to na 220 volts yung output, pwedeng-pwede gamit itong mini inverter na to or dual tap inverter na to mga ka DIY. Try naman natin gamitin yung ito para mapakita ko sa inyo na umiilaw din siya kahit 1S or 2S yung ating battery. So, 1S muna mga ka-DIY O oh, ba? Diba? Mas dim siya Hindi nyo lang nakikita masyado sa camera Pero mas dim Mas dim siya kasi mas mababa yung voltage Kapag 8 volts naman Ayan, ganyan naman siya kaliwanag Kapag 8S Ay, kapag 8 volts or 2S Yung ating ilaw mga ka-DIY Lumuluwag yung aking alligator clip So, ayan So, ba? Diba? So gumagana naman siya 1S, 2S or 3S. So bahala na lang kayong pumili kung anong setup. Tapos mga ka DIY, depende kung anong pipiliin mong setup ng battery, diyan mo na pwedeng gamitin yung eto 12 volts charger 
na may 5 volts input at saka itong TP4056 na pwede sa 1S or 2S. Ikaw na lang yung pipili kung 1S or 2S. Pero kung ako makaka-DIY, syempre gusto ko mas maliwanag. Dito ako sa 3S para 12 volts char uh, 12 volts charging siya or 5 volts charging, 12 volts yung output. So mas maliwanag kung yan yung gusto mo. Tapos yung output ng battery papunta dito, yun na lang yung kakabitan mo ng Uh, PWM controller o yung pang dim natin ng liwanag ganun lang naman siya kadali so ayan o oh, diba so ganito lang kasimple yung circuit kung gusto nyo ng 220 volts AC output maka DIY ngayon buuin ko lang siya and then ipakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura nya maka DIY explain ko lang yung ating wiring kasi marami nagtatanong ng wiring diagram eh hindi ko na to ginagawa ng wiring diagram. Ganito lang naman siya kasimple, yung battery natin, charger, tapos yung ating speed controller or dimmer, tapos output maka DIY. So yung battery yung setup ko nga pala dito is 2S, tapos pang charge ko is TP5100, 2S so 8 volts, 8 volts yung battery. Yung 8 volts na yan, kukontrolin natin, i -de dim para sa input ng ating mini inverter, tapos output ng ating inverter papunta sa ilaw. So, ganyan lang siya kasimple mga ka-DIY. So, hindi ko na kailangan mag-send ng wiring diagram, ganyan lang siya kadali. ba diba? Positive-negative lang naman yan, positive-negative. Tapos, siya nga pala mga ka-DIY, may mga nagtatanong, papano daw yung... Paano daw yung charging o yung circuit if 32700 yung gagamitin nilang battery kagaya nito? So, if ganito yung gagamitin mong battery mga ka-DIY, pwede nyo palitan to ng TP5000. Yung TP5000, proper charger yon para sa single or 1S na 32700. So, yon Kung gusto nyo gamitin is LiPo, LiPo4, yun yung gamitin yung charging board wag yung ganito o kaya yung TP4056 kasi hindi naman para dun yun. So, dito ngayon, pagka ganyan yung setup, ipasok ko lang and then ipakita ko sa inyo na gumagana mga ka-DIY. Once na ayos na natin yung mga parts sa loob, so ganyan na siya. Testing. So, ba diba, working ang ating AC. So, 220 volts yan mga ka-DIY. So, ayan siya sa loob. Siya nga pala, gumamit ako ng battery holder para hindi nyo na kailangan maghinang ng battery. Pwede nyo siyang palitan kapag nasira or pwede nyo lagyan ng mas malaking capacity. So, naka 2S yan mga ka-DIY. So, pwede yung hugutin. ba diba? Saktong-sakto. So, pwede mo siyang palitan. Tapos, ito yung ating inverter, speed controller, charging input, tapos yung ating TP5100, tapos yung AC output. So, ganyan lang siya kadali gawin mga ka-DIY. So, ngayon, nasa dulo ka na ng ating video. Wait lang, try natin pala i-charge ito mga ka-DIY. So, kapag TP5100 2S, dapat at least 9 volts. So, gagamit ako ng 12 volts na power supply. Try natin kung mag-charge. And, ayun, charging ang ating TP5100 mga ka-DIY. So, nasa dulo ka na ng video na to, syempre, meron tayong bonus sa ating mga solid ka-DIY. So, comment lang kayo sa video na to, mga ka-DIY. And then, share nyo lang ulit in Facebook, tapos public, tag lang kayo ng limang katao, and then, mag-comment picker tayo next week, mga ka-DIY. So, yun lang para sa video na to, and thank you, mga ka-DIY. Please don't forget to like, share, and subscribe. And thank you for watching, mga ka-DIY. Salamat!